ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം ഏഴ് മണി വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിത്യ കല്യാണി പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്നും പൂക്കുന്ന പിച്ചിപ്പൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നിത്യ കല്യാണി എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല പേര് ശരിക്കും ഞാനിട്ടതല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിത്യ കല്യാണി എന്നാണ് ഈ ഈ ഒരു പൂവിന് പറയുന്നത് നല്ല മണമാണ് നല്ലൊരു ഒരു ഇനം പിച്ചിപ്പൂവാണ് ഒരു വെറൈറ്റി അത് എന്താ പറയണ്ടത് എപ്പോഴും പൂക്കും എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കും കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നിറച്ച് മൊട്ടും പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുറേ ഇങ്ങോട്ടും കുറേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കും ചാഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ റോഡിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊരു പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോഴേ ഈ ഒരു നെല്ലിമരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് കയറിയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു നിത്യ കല്യാണി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചെടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് എനിക്കത് നിർബന്ധം ഇവിടെ വേണം ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വളർത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് അതിപ്പോൾ വളർന്നിങ്ങനെ പന്തലിച്ച് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പടർന്ന് കയറുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അറിയോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റായിരുന്നു ഇത് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഈ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിളിമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിളിമരത്തിലേക്ക് പടർന്ന് പടർന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു നിത്യ കല്യാണിയുടെ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ നിന്നെ നിറയെ പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും പൂത്ത് കിടക്കും ആ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും നിത്യ കല്യാണി നടാനും ഇങ്ങനെ പൂവ് കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് എന്തായാലും ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ഗേറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇതേ നോക്കിയേ ഇത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കാരണം എന്താ അറിയുമോ നമ്മുടെ റോഡല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് കുത്തി ഇളക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കുറേ ചല്ലി കല്ല് മണ്ണൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ മണലാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ കുഴിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം പൈപ്പ് ലൈൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് പല പല എന്താ പറയുക പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും കൃത്യമായി ഒന്നിച്ച് വർക്കിയാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അവർക്കൊരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഒരാളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആൾ വന്ന് കുഴി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡ് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനി എത്ര കാലം പഠിക്കുന്നു അറിയില്ല രാവിലെ തന്നെ അനുമോളും വിഷ്ണുമോനും കൂടി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തമ്മിലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം വേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെയും കാരണവന്മാരുടെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് വിഷ്ണുവിനും അനുവിനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ നേരെ പോയിരിക്കുന്ന കരിക്കയം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് കരിക്കയം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല എൻ എച്ചിലാണ് കരിക്കകം ടെമ്പിളിലെ ദേവിയും ആറ്റുകാലമ്മയെ പോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രഭാവമുള്ള ഒരു ദേവി ചൈതന്യമുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പോലെ തന്നെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദേവി നടത്തിത്തരും എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് കരിക്കകം ക്ഷേത്രം വിഷ്ണുവും മനുവും ഒക്കെ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടനും ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണുവും കുട്ടനും അവരെല്ലാവരും കൂടി എപ്പോഴും പോകുന്നൊരു അമ്പലമാണത് അപ്പോൾ കരിക്കകം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറേ പ്രസാദവും പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അനുകൂട്ടിയും വിഷ്ണു തിരിച്ചിറങ്ങി പുണ്യപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് പുണ്യപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ചന്ദനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചുള്ള യാത്രയാണ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവരുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അമ്മൂമ്മയും വിഷ്ണു അനും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആര്യ നിവാസിലാണ് അവർ പോയിരിക്കുന്നത് നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് അമ്മൂമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് ഹി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഗ്രാൻഡ് മദർ അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുറേ സമയം അമ്മൂമ്മയായിട്ട് വിഷ്ണുവും അനുവും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ മസാല ദോശയും എന്താ പറയുക പൂരി മസാലയൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെജ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അമ്മൂമ്മയും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടികളും വലിയ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആര്യ നിവാസിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിഷ്ണു അനുക്കുട്ടി അമ്മൂമ്മയെല്ലാം തിരിച്ച് പത്മനാർ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സമയം ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വിഷ്ണുമോനും അനുക്കുട്ടിയും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അങ്ങനത്തെ അമ്പലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗസ് വിസിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി സസ്പെൻസ് അധികം നീട്ടുന്നില്ല വിഷ്ണുമോൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മോനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു വിഷ്ണുവിന് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ വീഡിയോ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനൊരു പുതിയൊരു ജോലിയുടെ ഒരു ഓഫർ വന്നു അപ്പം നല്ലൊരു ഓഫറായിരുന്നു ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം വിട്ട് പോകാനൊന്നും അധികം പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കൊച്ചി വരെ മാക്സിമം അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റിസർച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ലോ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ വന്നത് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വൈ നോട്ട് നല്ലൊരു ഓഫറായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകണ്ടെന്ന് അതായത് കേരളം വിട്ട് പോകാനൊരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് സ്ഥിരമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ തൽക്കാലം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പോകണം എന്നാണ് തീരുമാനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ദുബായ് ആണ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക വൺ ഫാമിലി അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ദുബായിൽ വിഷ്ണുവും അനുക്കുട്ടിയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോളും സരസ്വതി മോളും ഒക്കെ അവിടെ താമസം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ആദ്യം വിഷ്ണു പോവും വിഷ്ണു ഈ മാസം തന്നെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ദുബായിലെ യൂണി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് വിഷ്ണു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദുബായ്ക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടവും ഉണ്ട് സന്തോഷവും ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്ര വികാരമാണ് കാരണം അത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താലല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം വിട്ട് വിഷ്ണു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതല്ല എങ്കിലും വിഷ്ണുവിൻ്റെ നല്ലതിനാണ് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് നല്ലതാണ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പോഷറും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളാരും അങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ കരിയറിൽ ഇനി ഇനി ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തായാലും നിങ്ങളോട് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത വിഷ്ണു അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കുറച്ച് ആൾ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ലൊരു ഓഫർ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ബട്ട് ഞാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ പോകുന്നുള്ളൂ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അനുവും കുഞ്ഞും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന
എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി തന്നെ കോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഇനിയിപ്പോൾ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വർക്കാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് വലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എമറേറ്റ്സിലാണ് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാം അതുകൂടാണ്ട് ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ആയിട്ട് ഏഴ് കിലോ അതാണ് അവരുടെ ഒരു പെർമിറ്റഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനുകുട്ടിയാണ് മെയിനായിട്ടും പാക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അനുകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ എല്ലാം ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് പിന്നെ അതേസമയം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതല്ലാത്തത് പിന്നെ വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും തിരിച്ചും ഒക്കെ മാ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയെ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വിഷ്ണുവിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബോച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സരസ്വതി മോൾ എൻ്റെ വടിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കും പിന്നെയും കിടന്ന് ഉറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പല്ല ഒരു അല്ലാത്തൊരു സ്ലീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണരുന്ന സ്ലീപ്പാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് തീരുമാനം ഇന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വിഷ്ണുമോനും അനുകുട്ടിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ബന്ധു വീടുകളിലൊക്കെ പോയി എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു യാത്ര പറയലും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യം ഒരു പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂ ലൈഫാണ് അതായത് ഇതുവരെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണല്ലോ എനിക്ക് വരാൻ പോണത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറേ ദൂരെ പോയി താമസിക്കുന്നു വിത്ത് ഫാമിലി അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പം അനുക്കുട്ടിയും സരസ്വതി മോളും കൂടി പോകുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പ്രവാസി ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരോടും യാത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും അപ്പോൾ അനുക്കുട്ടിയുടെ കസിൻ സന്ധ്യയും സന്ധ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്യാമും വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ യാത്ര അയക്കാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സരസ്വതി മോളും വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അനുക്കുട്ടിയാണ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു ഉണ്ട് ബോചേട്ടനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് സരസ്വതി മോളും ഉണ്ട് അനുവിൻ്റെ കസിൻ സന്ധ്യയും ശ്യാമും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മളോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എയർപോർട്ട് എത്താനായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞത് എയർപോർട്ട് പ്രൊമൈസസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗൾഫ് സെക്ടറിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്കും തിരക്കും ഒക്കെ എന്തായാലും എയർപോർട്ടിലുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല കാര്യം വിടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നേരെ ട്രോളി എടുക്കുന്നു ബാഗ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് യാത്ര പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യാത്ര പറിച്ചാൽ എപ്പോഴും സങ്കടം തന്നെയാണ് സങ്കടമാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് വിഷ്ണു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉള്ളിലുണ്ട് എങ്കിലും യാത്ര പറിച്ചാൽ എപ്പോഴും സങ്കടമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും വിഷ്ണു മോൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണേ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മിനാഥ് ബ്ലോക